today on behalf of millions of Syrians who are looking for a free, democratic, and united country. I'm deeply sad for my beautiful country. It's suffering greatly from regime fever and the cancer of terrorism, so greatly that I fear its spirit will melt. We are caught between two aggressive and brutal forces. The first is criminal regime obsessed with power climbing to fight against terrorism by killing children. The second spreads evil and injustice and paints our nation black. Each of them consider us criminals because we are disclosing their actions to the world. إنها كلمة الناشط محمد أوسو التي لاقت تفاعلا كبيرا في فيسبوك بعد أن نالت تصهيقا هائلا في حفل لجنة حماية الصحفيين التي قدمت جائزتها هذا العام لفريق الرقة تذبح مرتين الرقة تذبح مرتين هو فريق ناشط عبر فيسبوك يعرف عن نفسه كالتالي نحن مجموعة من الناشطين الذين حملوا على عاتقهم مهمة فضح النظام وجرائمه وانتهاكاته المرتكبة بحق أهالي الرقة وتوثيقها وتسليط الضوء عليها وما زلنا مستمرين بدورنا في فضح وتسليط الأضواء على واقع محافظة الرقة التي تقع الآن تحت ظلم تنظيم داعش والنظام معا ويذكر أن تنظيم داعش قام بذبح اثنين من ناشطي الفريق في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي في شقتهما في تركيا وبالرغم من ذلك ما زال الفريق ناشطا يتحدى أعتى المجموعات الإرهابية وفي نشرة فيسبوك أيضا ما زالت رسالة الأمريكية مروة بالكار الفيسبوكية إلى المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب تلقى تفاعلا كبيرا وهي رسالة جاءت ردا على تصريحاتها العنصرية التي دعا فيها لمنح المسلمين هويات أمريكية خاصة لتمييزهم كما دعا لتعقبهم لأنهم خطيرين لترد عليهم روى معرفة عن نفسها بأنها مسلمة وأنها اختارت لنفسها شارة السلام لأنها تمثل دينها سمعت أيضا أنك تريد أن تتعقبنا عظيم يمكنك أن ترافقني للتعريف بالسرطان في مدرسة الحي أو يمكنك أن تلاحقني إلى مكان عملي حيث وظيفتي هي نشر السعادة بين الناس بمقدورك أيضا أن ترى كيف يقدم مسجد الحي الساندويتش للمشردين وكيف يقيم مؤدبا للناس من كل الأديان حيث الجميع مرحب به ربما حينها تعرف أن كوني مسلمة لا يجعلني أقل أمريكية منك وربما إذا تسنى لك تتبع خطواتي أن ترى أنني لست أقل إنسانية منك وقد ختمت رسالتها تلك بهاشتاج ليس باسمي الذي كتب من خلاله المسلمون من حول العالم معلنين رفضهم لتنظيم داعش قائلين أن جرائمه لا تمثلهم رسالة مروة نقلتها عشرات ألاف الصفحات الفيسبوكية ولقيت تغطية إعلامية من كبرى المؤسسات الصحفية في العالم ومن مروة إلى شجرة ميلاد معلقة في سماء سوريا من صنع روسي كما تقول البطاقة التي تنقلها الفيسبوكيون في إشارة إلى القصف الروسي العنيف المستمر على المدنيين ومن الصفحات السورية أيضا فيديو لسائق شاحنة هنغاري يحاول دهس اللاجئين على الطريق السريع يعكس مدى تمادي البعض في التعبير عن كراهيته للعرب مستفيدا من الاجواء التي ولدتها عمليات داعش الارهابيه الاخيره. وبقدر ما تحمل هذه الصفحات السوريه من الم، تحمل ايضا الطرافه الضروريه لمواجهه الالم. صوره للمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل وهي تفتتح محلا للشاورما اسسه احد اللاجئين مع تعليق يقول: قريبا ميركل هي وعم تلف ورا عنب. وأخيرا ومن سوريا أيضا فيديو طريف لاقى رواجا واسعا يصور محاولة أحد فصائل الجيش الحر تسجيل بيان ضد روسيا أنت عندك مشكلة حرف الثاء إيش بده هو؟ أطلع لسانك لبرا جوسا سن جوسا سن جوسا سن جوسا سن جوسا سن هامدة يا زلمة جوسا سن عبود الثاء إيش ما بتفضل جوسا سن أيوة بتاع فينا ندهم لكم جوسا سن هامدة بس وقفوا شكم وجندكم لنردهم لكم جزء هامد